。目前披荆斩棘的哥哥已经差不多快到了半决赛，节目也差不多接近尾声。在武功中有好几个大家都很喜欢的哥哥被淘汰，比如实力强劲的梁汉文和瑞奇，不少观众觉得意难平。不过虽然梁汉文淘汰了，但是作为大湾区的一员，可以说是披荆斩棘中收获最大的哥哥之一了。对于大湾区的梁汉文、林晓峰、谢天华来说，其实他们成团的概率是不大的，而且大湾区抱团绝对要比成团好很多倍。他们还有陈小春、张智霖五个人组成的大湾区哥哥，是这么多哥哥中最受欢迎的团体，可以说是没有之一了。陈小春、张智霖、谢天华和林晓峰、梁汉文人气暴涨，作为最能把握网友心思的芒果，也是马不停蹄的就安排上了大湾区哥哥们的团综《大湾仔的夜》，立志要再打造一档国民向的综艺，不负观众期待。这不就立马安排上了？在了解到网友的喜好之后，节目组的策划也是每一个点都 get 到了。首先就是观众喜欢看大湾区哥哥们聊天躺平，节目组就安排上了喝茶、嗑瓜子、聊天聊地的大湾区哥哥。再就是美食大排档，精准猜到了网友的味蕾。在节目模式面前，五位哥哥将共同经营一家有吃有喝有故事的深夜大排档。想要知道大湾区哥哥人生中不为人知的友情。岁月和人生趣事的吃瓜群众可以期待一下啦。话说到这里，大家的期待是不是满满啦？话说这样一档节目是哪个团队的手笔呢？据说这次的团队是打造过《爸爸去哪儿》的芒果 TV 单丹霞团队。哥哥们的大排档还会营业，不过是在深夜的时间点。关于为何将营业时间选在深夜，节目组是这样回答的：白日忙于生存，夜晚为了生活。夜深人静的时候，正好可以摘下面具。放下心房，煲一壶心灵鸡汤，跟好友一吐为快，好像说的有点道理。既然是大排档，美食自然少不了。目前已经有不少人偶遇到哥哥们在菜市场买菜了，应该是哥哥们会吓出一展身手。不过话说起来，大湾区的这五个哥哥们都像是很会做饭吃的样子。大排档前千万有大湾区哥哥经营的大排档，不知道会是什么风格呢？目前也有了答案：港风装修，室内有包厢，室外有三五小桌，选址在有烟火气的街头小巷。营业时间为晚上十点到第二天凌晨一点。深夜招牌圆桌，闹市中的东山小楼，应有尽有。大排档所在地前身是一座老洋房，后被改成为民宿、文艺生活空间。内部装饰用木门窗、复古花砖、黑胶唱片，可以说是非常有 feel 了。在接下来一个月时间，大湾仔的夜的大排档就将在这里开张啦！有兴趣的街坊可以在不打扰句子的情况下前去打卡哦。说到打扰的问题，因为大湾仔的夜节目录制是通宵进行的，以至于不少人反映在凌晨还能听到艺人们拿着话筒唱歌的声音，因此有不少当地居民向有关部门反映，打扰了他们的正常作息生活。有关大湾区哥哥们扰民的说法也就此传开来。不得不说的是，大湾区。哥哥们的受欢迎程度是真的高。早在节目还未开始录制之前，就有很多观众聚集在了录制现场周围，只为了能够近距离的看一眼哥哥们。从现场录制的视频可以看到，当天的街道上是人满为患，路都被堵死了。一直到凌晨两三点，还能够看到十几二十人聚在一块的身影，确实存在扰民情况。如此拥挤的人流量，给当地生活的居民带来了不少麻烦。他们纷纷向记者们吐槽，街道上拥挤的，连上街买菜都成了问题。不仅如此。还喧闹嘈杂的，让人晚上休息不好。除了交通不便以外，现在还处在疫情防护阶段，人流量一多，现场也就存在着很多安全隐患。为了维持现场治安，当地甚至出动了警察。与此同时，广东公共频道 TV 现场也出面向观众发声，呼吁追星的市民们要保持理智。有网友表示，这已经不是居民们第一次反映有关披荆斩棘的哥哥剧组扰民问题了。从以往的节目。中可以得知，这档综艺节目很多场景都选在了较为热闹的街市，而且作为综艺节目，他们在录制时难免需要一些打闹的场景来提升收视率，因此扰民的现象一直都很常见。看到这里，有不少网友都感到很疑惑：为什么他们不把选景的场地放到偏僻的地方呢？这样的话，既可以不耽误拍摄，又不会扰民，难道不是一举两得吗？
关于为什么不这么做，其实是有原因的。大多数综艺节目的拍摄选景地址，一般情况下都是经过当地政府批准同意的。而明星们在哪里拍摄，哪里就能够带来客流量的附属性能，大家也都看得到。因此，为了当地的发展和推广，很多地方都很乐意他们在当地热闹的街道拍摄。虽然这次扰民事件令很多人感到不满，但令人欣慰的是，陈小春一行人专门将带有大湾仔的夜敬上下午茶。请笑纳多多包含等字样的下午茶，奉上被扰居民的家中。不仅如此，每份纸条上还都贴心地附上了大湾仔哥哥们一行人的签名。由此可见，哥哥们出于工作的要求，对于无意间的扰民也是无奈的。面对着如此具有诚意的道歉，网友们纷纷表示：“这未免也太圈粉了吧！”更是有不少网友在线喊话，希望哥哥们来扰民自己，这样的话就能拥有五位哥哥的签名啦。这也侧面说明了大湾区的火爆。在《披荆斩棘的哥哥》节目播出之后，陈小春他们把“大湾区”这个词成功带火，现在已经成为最流行的一个词汇。很多人记忆之中的港风，仿佛又有了鲜活的样子。港风核心到底是什么？有人表示说是人，或许可以从浪姐到 P 哥中寻找答案。去年《乘风破浪的姐姐》第一季爆火，一个首播就上了 N 个热搜。而起初人气不高的郑希怡，凭借一个点头杀，让大家眼前一亮，为自己在热搜上挣得一席之地，成为了当时的意料之外。现在回想起来的情理之中，而哥哥们的状态和姐姐完全不一样。大湾区的哥哥给人的感觉，永远是闲散和欢乐的样子。他们没有拼死拼活的练习，拿到歌分好词一天的任务完成，回家喝茶嗑瓜子，在练习室练到差不多了，就地躺下，喊着要不要关灯，喊着把我的棉被拿过来。陈小春一个永远搞不清规则的队长，一个总是在状况之外的 leader。春哥名言：上班一条虫。但是大家就是看着他们欢乐，因为他们身上有一种大气，豁达通透。哥哥们初相见，陈小春就迎来。来了，来告状的盖，一件记不住名字的小事，被上升成了不尊重小弟的人格问题。陈小春说：“啊，这样，那不好意思，什么大哥小弟，什么前辈晚辈，在他这里不存在的。”自从上了《披荆斩棘的哥哥》，张智霖多了一个人形拖把的美誉，因为经常看到他躺在地上，连他的自画像都是一副躺平的模样。但是大家不知道的是，张智霖之所以经常躺着，并不是真的懒散，而是他早年受过腰伤，躺着才是最舒服的。我们之前说大湾区的哥哥是上班一条虫，但不得不说大湾区哥哥们的舞台是能打的。陈小春既然敢说没关系，慢慢来。是因为他对自己以及自己的伙伴是有信心的。袁咏仪说：“张智霖能演会唱，人又帅，不是随便说说的。张智霖是拿过金曲奖的歌手，他有郭靖、文初、七少商、陆小凤、顾夏阳等一堆标志性角色。他在红馆又唱又跳，舞台实力不俗。不仅仅是张智霖，陈小春、谢天华、林晓峰、梁汉文，他们每个人都有自己的代表作。他们不是仅靠资历吃老本，他们是有硬实力在身的哥哥。我们欣赏哥哥，欣赏的是一种人生态度。”好啦，本期视频就到。到这里啦！如果你有其他感兴趣的话题，请在评论区一起留言与我们互动哦。我们下期再见啦！